身体很好吗？怎么了？见不得我糟蹋你前男友的心脏啊！你要是猝死了，我没那义务通知你痴情的未婚妻。哎，你倒是提醒我了，确实，我未婚妻在这方面做的。确实没有你未婚夫好。你看，知道我在工作一天连一个电话都没有，不像你左一个电话右一个电话的。你能不能别这么小孩子气啊？我还就是小孩子气吗？干什么？以后能不能别戴这么廉价的戒指？我拜托你回去跟你的未婚夫说，买得起就买，买不起别买，别拿这种易拉罐拉环式的戒指出来骗小姑娘。还有，你代表的是志林，别出来丢人现眼的，要秀恩爱回家找你那破小职员秀去。我这颗自然是没有你送给千金小姐那颗大了。当然，我是你的话，娶了那么好的太太，我把天上星星摘下来还嫌不够大呢，何况是一枚戒指。没错，我也觉得那不嫌大。我觉得人相交挺好的，人家比你长情，人家没有跟我说完爱我之后，在一个月之内就答应了别人的求婚，还带着恬不知耻的四处招摇。我这么廉价的人，就只佩戴这么廉价的戒指。你不是嫌戒指丢人吧？你是嫌我丢人吧？嫌我给志林丢人吧？没问题，工作结束，我明天就走。你是 boss， 我惹不起，我躲得起。请进，小姐你好，有位先生让我把胃药送给您。好，谢谢啊，不用谢。还有什么可以帮您的吗？没有。Thank you, man. At home, we have big brick churches and big nice air conditioning places. Shade tree. I think that's cool. 小云早，你在海南怎么样呢？我知道你工作一定很忙很累。刘律师，早啊！我来送你去机场。不用了，他们安排人送我了。哎呀，你就别客气了，老大坚持让我来送你去机场。走，上车。谢谢。周律师，我多句嘴，其实你误会老大了。不存在误会吧？他是他，我是我，本来我们就不是一个世界的人。周律，我跟了老大这么多年，我从来都没见他对一个女孩这么用心过。他这次对你绝对是认真的。周律师，你知道吗？老大每天早上都会提前半个小时开车去你办公室楼下的咖啡厅坐着，就为了你上班的时候能看你一眼。这种感觉我看着有心酸，是真的吗？真的，你下次上班的时候注意留意一下路边的车，肯定有老大的车。你说出来也奇怪，好几次你下车吧，就在老大的窗前，可你从来都没发现过他。下次仔细看看。
到火炉的味道，夏天闻到薄荷的味道。就是一氧化碳，二氧化硅，风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻译成这样呢？这里边肯定有故事，那他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。这个东西要送给什么呀？来，在哪个手？这个。这上面的数字是今天的日期。我希望我们彼此都能永远记住这一天。我答应过浩然，要永远保护你。今天我给你带上，不管发生任何事情，都别摘掉它，好吗
不算把你的最近白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩，还有欢笑。可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了吗？我爱你。见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。妈，你说姐昨天晚上没回来。到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就是工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮妈干点活。哎、有小事儿呢，下什么事儿啊？哎呀，小雨回来了。哎妈，哎姐，你可回来了？你昨晚上去哪儿了？左大哥都担心死了。妈，有什么吃的吗？我都快饿死了。好，妈给你弄吃的。新买的。啊，那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等，拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看。董事长，有人送来一份东西，您看看。是哪谁呀、啊
老大，烂尾楼审计报告的主要负责人已经查出来了，他叫左辉。左辉，据我所知，这个左辉好像是邹律师的。我知道。那还要继续查下去吗？继续。保留好证据，让我想想下一步该怎么做。好。阿强，最近我可能会有比较大的决定和动作。老大。虽然我只是一个无足轻重的小角色，但我真的愿意与你共进退，你就放心吧。最近我办事会特别的注意。看来这次海南之行很愉快，也不落提辞职了，也不到亲亲大姨妈了。说说吧，怎么回事？高展奇，你不是我领导吗？你能不能端庄一点啊？我又不播新闻，我端着它干嘛呀？再说了啊，你现在知道我是你领导，你平时威胁恐吓我的时候，你怎么说我是你领导啊？哎呀，我亲爱的邹一小同学，咱们都是会察言观色的人，没有什么事情瞒得了我。我可听说，最后去的是林启正。说启正到，启正就到了，赶紧接吧。最近骚扰电话还真多呀。哎呦，那我们的骚扰电话怎么想办事就挂了？您的怎么想三声呢？哦，你是美女这件事都传到骗子那儿去了？我不跟你贫了，高展奇，我要去上班了。哎，等等，你那个辞职报告我批了，谢谢啊。喂，小雨啊，今天几点下班呀、啊？不知道，大概正点吧。什么事儿？没事儿。就是想和你一块儿出去吃个饭。嗨，我还以为有什么大事呢。行啊，那你下班以后来家里吃吧。咱们出去吃吧，别在家吃了。行吗？这样，我六点钟去你们单位那儿接你，好不好？干嘛呀，神神秘秘的。好吧，好吧，好吧，那你一会儿来接我吧。嗯，拜拜。真是给点阳光就灿烂啊！这也太肆无忌惮了。林总啊，已经按照您的指示给老爷子和小姐分别寄了一封过去。嗯，这事办得不错。嗯。啊，对了，嘴给我严着点。您放心，职业道德我还是有的。走，先不打扰了，告辞。老同学，别来不样啊！想你了吗？来看看你，顺道借点钱。我年初不刚给过你钱吗？哎呀，老同学，这人生啊，计划没有变化快。你看，我老婆这不怀孕了吗？那原来那套两居室的房子肯定是不够住了，我怎么着也得换个大点的。哎呀，这钱呢，都让你们这些地产商给赚了，我这不也是羊毛出在羊身上吗？<笑>你是不是真把我当冤大头了？啊？那是不是以后你孩子上学啊，什么你丈母娘生老病死，我都给你报了啊？哎呀，老同学，做人厚道一点儿。说，我替你保守秘密这么多年了，这万一要是东窗事发的话，发什么呀？发发什么呀？你什么证据都没有，你往哪儿发去？说的还真对，我这要去公安局的话，还真挺麻烦。哎。不过我要是等会儿顺路去趟林总裁那儿，或者是找你弟弟聊聊，我相信他们不需要这么详细的证据吧？你说呢？哎呀，这林启正啊，可不是好欺负的。好，我给你。我拿了钱，你马上给我滚蛋。谢谢。谁的车啊？我的车。你买车了？啊？怎么样？这车不便宜吧？还行吧。
才工作三个月，哪有钱买？我有存款啊，积蓄啊，不是全款，贷款买的。另外，我那个做项目有提成啊。你说你挣钱也不容易，干嘛这时候着急买车呀？那我天天看你挤公交车，我心疼啊。这样以后我可以接送你上下班。每天早上你可以多睡半个小时，你知道半个小时多重要吗？另外阿姨的腿也不好，她在这儿也没什么朋友。没事的时候呢，我就可以带她出去逛逛。再没事的时候呢，我们一家人可以出去去郊外去玩玩，多好，都离不开她。行了，上你的专车吧，吃饭去。还<笑>把你得意的。辣吗？烫。嗯。好吃吧？嗯，真是挺好吃的。这家店特别有名。是吧？我在网上查的。今天干嘛这么隆重啊？是什么特殊的日子吗？这是我给你买的一个礼物，不知道你喜不喜欢。给我的。白金的，它那坠儿有钻，喜欢吗？太贵重了，左辉，我不能要。那坠儿是碎碎钻，不贵。我真的不能要。我关键是，老看你戴一个那个银的项链儿，我觉得这个更合适你。你你知道我其实是一个挺务实的人。我也一直努力的在给你安全感。我知道你不是一个追求物质的女人，这就是我我一点心意。我发誓，我将来肯定会对你、对阿姨、对小月，特别特别好的。左慧，你对我的好我已经无以回报了。嗯，这么跟你说吧，这不是我想要的生活。对不起啊。那你到底想要什么样的生活呀？其实连我自己也不是特别清楚。浩然去世以后，我突然觉得这个世界变得特别陌生，一切都需要我自己重新去适应一样。左辉，就算我求你了，别在我身上再浪费时间了，我不值得。值不值得，只有我自己知道。这样，你就把我当成老天专门派过来来照顾、保护你的人，行不行？你只要别拒绝我对你的关心就行了，可以吗？你已经在照顾我、保护我了，好吗？我已经很感动了，左慧。以后不要再花钱买这么贵重的东西了啊！收起来，很漂亮，但我不是它的主人。身体健康，看看吧。你知道我为什么花高价买这些照片吗？就怕他出现在江心海的办公桌上。你想，如果他看见会怎么样啊？我觉得你应该提防卖给您照片这些人，拍我没什么，但是不知道他相机里还有多少智林的商业机密。哼，只要你跟西瑶顺利的完婚，我们两家根本就不存在什么商业机密了。你也别太大意，别以为结个婚就所有的问题迎刃而解了。但是您放心，您担心的事儿，我不会让它发生的。那就好。海南那边来电话，对你这段时间的表现非常满意，哎，把你夸奖了一番。儿子，我对你啊，是抱有希望的，所以你千万不能让爸爸失望，你懂吗？我明白。去吧。
左辉的事情查的怎么样？查出来了，左辉确实是这个评估报告的主要负责人，而且他和林启哲单独见过几次面。哦，对了，这个左辉最近买了一辆新车，以他的工资应该是买不起的。证据呢？目前没有直接的证据证明他就是被收买的。如果咱们现在行动的话，只能向公安机关举报他受贿，然后通过他们的侦查，看看这个左辉能不能说出点对咱们有用的东西来。嗯，去办吧。哎，老大，那这样的话，那个左辉很有可能就会沦为一个牺牲品。邹律师那边会不会？你操的心太多了吧？是，那我这就去。嗯、你看你家高展奇最近总晚回家，突然有外遇了。<笑>这事儿是太让我为难了。你说两边都是朋友，我怎么说呀、啊？这个就事论事。根据目前的材料来看，那确实是有所指向的。我觉得公安机关应该会介入。这是我想要的效果。你把这些材料都整理一下，交给公安机关，让他们做一个参考。还有，这是我私人的委托，我希望仅限于我们两个人知道，不能对外人透露半个字。那我得先知道一件事儿，就是您觉得左辉这幕后主使人到底是谁呢？我不想掺和您的家事，但是我我就是考虑到今后志林集团跟我们律师事之间的合作问题。这个你放心，如果这事成了，只能有益无害；如果不成，我也会装糊涂。不管出任何事，我都会保你。行，那我就放心了。这事儿您交给我啊。哎，对了。我能不能理解为您这就是一箭双雕？我是对事不对人，你想太多。不是，那要是邹宇他知道这事儿，行我这就是你的事儿了。我相信你会处理好的。我先走了。那那我送了。别送了，好，你慢点啊。线的部分，很多东西有问题，麻烦你了。啊，好的。来了。哎，左辉。走吧。去哪儿啊？出去玩去啊！出去玩？阿姨没跟你们说呀、啊？阿姨，阿姨，哎啊、来了，左辉。阿姨、嗯，你没跟他们说下午出去玩的事儿？哎呦，我忘了。对对对，出去玩，出去玩，怎么了？那个天儿那么好，又买了新车，下午带你们出去玩，好不好？哎呀，好啊！<笑>我说我今天早上起来，怎么感觉我自己那么漂亮？你说是要出去玩？咋了，去了？阿姨，我我下楼等你们哈。好好好，我今天有事儿，叫谁都不许请假啊！哎，总会您下去等，我马上就来啊。好，好，哇，漂亮啊，总会啊。阿姨，哎呀，这车太漂亮了，哎呀，真不错啊，太能干了，这么快就买车了。哎，小雨啊，看见没？过日子啊，就得找这样的，踏实，不让人操心。嗯，您这是看风景还是换个地儿念我呀？来，别闹了，小心脑袋啊！喂，好好，小雨、啊，那个我可能一会儿要先去一趟公司，他们有个文件找不着了。没事一会儿啊，十分钟就下来啊！啊，好好。哎，你干嘛呀你？怎么了？总给人家总会摆个脸子看。谁给他摆脸子看了呀？我成天对着他浓颜媚骨的就好呀。我知道，我知道浩然的事对你打击挺大的
，可这日子还得过，是不是、啊？再这么挑挑拣拣的，真把自己给耽误了。姐，我觉得左大哥变了，变得有情调了，而且挺有决断力的。你真的可以好好考虑考虑，省得你整天胡思乱想，把什么人都当成浩然哥了。哎呀，我我就是建议一下，师傅，怎么回事啊，姐？左左大咖怎么了？哎，左辉，你怎么了？小姐，不要妨碍我们执行公务。不是，我是他的律师，你可以告诉我，我的当事人出什么事儿了吗？律师啊，左辉因为涉嫌经济犯罪，现在我们要带他回去协助调查。什么罪名？受贿。什么？智林集团起诉左辉？我怎么不知道啊？是小林总干的，好像是为了赔本赔不报告。警察已经把他带走了。这样啊，你想办法联系上左辉，告诉我会尽全力救他，但是他得知道该怎么做，说什么。如果说错了话，谁都帮不了他，明白了吗？小雨，看看是不是这一封。小雨，如果你读到这封信，说明我已经出事了。别担心，一切我都已经安排好了。一直没有告诉你，我把你爸爸生前的债都还清了，这样阿姨也不用每天担心债主找上门，连觉都睡不好。还剩点钱，密码是你的生日。看着你每天拼命的工作赚钱。我心疼，所以很高兴能帮你做点什么。记着，自己家里的事儿用不着别人插手，你也没必要为了几个钱强颜欢笑去面对自己不想见的人，更不用接受别人的施舍。如果是为了我，就更不用。妈，到底出什么事儿啊？柯展奇，志林告左辉这事儿是你干的吗？亲爱的，你听我说呀、啊，你说什么呢？哎呦，你是不知道，我把人男朋友给告了。哪个男朋友啊？是那高富帅那个，还是老相好啊？帮着高富帅把老相好给告了。哇塞，这事儿也太精彩了吧！你就别听了、哎，你们聊，你们聊啊。说吧，怎么回事啊？哎呀，事情是这样的。左辉跟林启哲呢做了一份假的评估报告，把老爷子给骗了。老爷子呢后来知道这事儿了，就查来查去，查来查去，查到左辉头上了。你的意思是说林启哲伙同左辉坑自己家人的生意，他为什么呀？什么为什么呀？这就是太子党跟王爷党之间的争斗。那左辉不就成了炮灰了吗？嗯，反正林启正说了啊，也没打算对左辉怎么样，只要左辉能供出林启哲的就行。以我对左辉的了解，他既然答应林启哲做这个事儿，他就不会把林启哲咬出来。哎呦，那可就坏了！林启正说了，嗯，达不到整垮林启哲的目的，他是不会罢休的。哎，要不你劝劝左辉，嗯，再不你就劝劝林启正。我能劝谁去啊？他们俩一个比一个倔。晚上回家劝劝我妈吧。姐，啊姐，你可回来了！你赶快给妈说说，我可都说了。弄明白没有啊？这左辉到底是怎么回事啊？先别着急，这个事儿确实有点复杂，我跟你也说不清楚啊。哎呀，这些年你们不在我身边，我真拿左辉当儿子了。他人老实，我觉得这件事儿啊，他肯定是上人家当了。再说了，小雨，他也不是为了别人，他可是为了你啊。知道，这不是正在想办法呢吗？哎，姐，我还有个事儿。你们事务所不是志林的法律顾问吗？为什么左大哥被志林起诉，你一点都不知道啊？我下午就找高展奇问这个事儿去了。哎呀，我跟你说啊
，不管用什么办法，你必须把索奎给我救出来。你知道不知道啊？我知道。你们俩别太着急了，早点休息。我一定想办法啊、嗯。老大，邹律师来了，你见吗？你瘦了，齐江，我知道我不应该来，但有件事情我想亲自问一问你。你说，左辉的事情是你做的吗？是。为什么？于公于私，我都得这么做。他让志林亏损了几千万，这是他应得的。再有，我见不得他在你身边转来转去的。齐正，左辉只是一个小的不能再小的角色了，你能不能放他一马？不能。今天你因为这事儿来找我，我就更不能手软了。我可以理解为这是报复吗？可以。林启正，你要是这样的话，你信不信我扭头就跟左辉结婚？我不信。你就是个混蛋。小张，怎么样？感觉今天好多了。前段时间，周瑜买来了这个空气净化器，还真是挺管用的。哎，你没来，这段时间怎么周瑜也没有来呀、啊？他怎么样啊？出什么事了吗？呃，没有。可能就是工作忙吧。你心里还有他？其实，在我心里，一直给他留着位置呢，永远都会留着。你这个刺猬脾气啊，还真是得改改了。越是接近你的人，你越是扎得他厉害。明明心里很在乎，还一点都看不出来。都是你妈呀，能那么了解你吗？周宇，我们俩可说的话不多了，有什么话赶紧说吧。我不是故意要难为左辉。如果他告诉我我想知道的，我会放他一马。我跟你说个故事吧。我爸生前是个赌徒，在我很小的时候，他就经常把自己喝得醉醺醺的回家打我、打我妈、打小月。他死了之后，我们才知道，他在外面欠了很多很多的钱，房子都抵押出去了。这些年我妈四处躲债，实在没有办法才来找我和小月。我跟小月攒了好多好多年的钱。他还是远远不够，这些年是左辉在帮我们家还债。你为什么不告诉我呢？我更可以替你去还了。谁愿意没事总揭自己的伤疤给别人看呢？我跟你说这些没有别的意思，我只是想告诉你，在我的生命当中，左辉同样也很重要。如果我能说服左辉，你可以放他一马。如果我放他一马，也只是为了你。小雨，我什么都明白，你不用劝我了。左慧，钱我们可以慢慢赚，你这样坚持毫无意义，你知道吗？我妈已经三天都没有吃饭了。他还说，要是你有三长两短，他就不认我这个女儿了。阿姨，他吓唬你的，钱我已经还上了，要不回来的。那我们就攒，你
慢慢攒，慢慢还。你可别再为我去借钱，干啥事了，行不行？数你最傻，你还关心别人，总会我问你，你要是坐牢了，谁来保护我？你答应了。给你添麻烦了。你说话呀！你装什么怂啊？天，千万别急啊！你听我跟你说，当时林启正帮了咱那么大的忙，你说咱也没好好谢人家，人家跟我开口了，我能不答应吗？那你就能陷我于不仁不义啊？那手心手背都是肉啊！林启正也不是外人啊。再说了，那左辉确实给志林集团造成了巨大的经济损失，那于公于私我都得答应人家。你不愿意看到第三个男人因你而破产，不是？你甭给我来这个，你呀，要是能为哪个女人破产，你都不姓高。那您就把我给豁出去了。我告诉你，我现在有一个特别好的立功赎罪的机会。你要是答应呢，咱们就庭外和解；你要是不答应呢，我就判你绝交。你看着办吧。那您这原告本身还兼着审判长，你这官司我怎么打呀？那先说说和解条件吧。你借我十万块钱，年终奖我不要了。有必要的时候，你可以剥夺我的股份和分红。这是借据，我已经签好字了。什么呀？您这个，您这都已经都想好了。那那我能不能申请延后再审？不行，这麻烦是你惹出来的，你必须帮我还。哎呀，那你也知道，我们家这经济大权那不在我手里啊。那你的事儿我不管，反正你答应过我，年底给我十五万分红的，这是一笔不错的买卖哦。退庭。<笑>什么叫退庭啊？这就没开呢都。老大。嗯，这是邹律师刚刚拿上来的。他人呢？他怎么也不肯上来。哦，对了，他还有一封信让我交给你。那我先出去。我把左辉的车卖了，加上我和邹月这几年的积蓄，又乱七八糟的凑了一些，请帮我把钱退回给检方，恐怕还差一点，我以后一定会还给你。可能你不在乎，但这却是像我们这样的人最后的尊严。包里有个文件夹，里面是你的东西，希望你能放左辉一马。最后，承蒙错爱，不胜感激。年少来了，阿天，你怎么来了？我正要打电话给你呢。我有话跟你说。阿天，林伯父打电话来了，我知道你的心情很不好，你想说什么我也知道，还有你的心情我也理解，你放心，爷爷奶奶那边我会跟你一起应付的，好不好？新瑶，其实我来是想跟你说，我们俩……哎呀，我们两个人的事情怎么能那么着急呢？又不是一天两天的，你瞧瞧你，最近脸色这么糟糕。你知不知道，人家都要心疼死了。心瑶，其实我想跟你说。啊，对了对了，机票的事情我已经定好了，是这个周末的。这两天呢，你就好好休息，什么都不要想，好不好？世界上怎么会有你们两姐妹这么无耻的女人呢？同时喜欢一个男人，而且还是别人的男人。不过邹月，我觉得你说定了，因为你姐姐邹雨，真的要比你高明多了。你到底想说什么呀？今天我来带了份东西，你看完之后就都明白了。别耍什么花样了哪拍的？看这风景，应该是海南吧。这个周末我跟阿 king 就要去香港拜见长辈，回来以后呢，我们两个就会结婚。所以我想你回去劝劝你姐姐，省省力气吧，不如重新找个男朋友啊。再一个呢，其实我。也替你觉得挺难受的，你说你怎么会有一个这样的姐姐呢？周宇，你能不能告诉我这？
怎么回事？别人还没结婚，你就把蜜月给限度了？你可以啊你！嘿，怎么你这会儿嫌丢人了？你满大街摆 pose 秀恩爱的时候，你怎么没嫌丢人呢？小月，这照片你拍的？我没那么好的演技可以憋那么久。知道这件事情的还有谁？周宇，你该好好看看你现在的表情，跟你之前义正言辞的叫我不要破坏别人婚姻那个表情对比一下，实在是太可笑了。我想起来了，你从海南回来的时候，我还跟你说我很想你，我很担心你，我想采访一下你啊，姐，你当时是不是觉得我很白痴，是吧？我向你保证，我们两个人只有这一次，就这一次，我保证。只有一次又怎么样？你们拥抱了吗？你们接吻了吗？你们上床了吗？到现在彼此还惦记着是吗？这跟谈恋爱有什么区别？周宇，你是个律师，你告诉我，我只杀过一个人算违法吗？我只吸过一天毒。小月，对不起。你在当天已经对我来说一文不值，我一直跟你数着呢。你跟我说了三次，你跟林启正结束了，你再也不会跟他在一起了。我每一次都相信了你，可这些就是我相信你的结果。小月，开门啊，把门开上，妈妈看看，怎么回事？怎么拖到现在呀、啊？你啊，小月，妈，哎呀，小月，你可回来了，小月回来就酒气熏天，拖到现在啊。小月，开门，快，姐姐回来了，把门打开啊，听话，哎，开门，开门，哎呦，你还有脸回来？妈，我明天就走。你就当没生过我这个女儿，你就不把我忘了。说什么呢？啊，受什么委屈了？就去跟妈说，跟姐说啊，姐姐，我的委屈都是她给的。妈，从现在起你不是有两个女儿，你有她没我，有我就没她。你选了？什么？你想想干什么呢？这是，哎呦，慢点。什么三更半夜的，你吓死我了！姐，我忘了告诉你，你心爱的人下个月就要结婚了。啊，不对，是我们两个心爱的人，他没有告诉你吗？他不是早就应该结婚了吗？很意外吗？别装了，你该不会到现在还想着他悔婚跟你在一起吧？哎，没想到我这个聪明冷静的姐姐，一遇到爱情也会犯这种傻气儿。我现在知道了，早点睡吧，月月。我呢，早就知道会有这一天了，所以我一点也不伤心，我还可以去婚礼上祝福他们呢，你行吗？小月，你能不能别再这样了？不能，还有，比起林芷正的背叛，我更痛恨你。小林总，这是公司上个月的报表，您看一下。放那吧。对了，我姐让我告诉您，她今天去山上看姐夫了。公司要是有什么事儿找她的话，就明天再说吧。你姐夫，浩然呢？啊、哦，我还能有几个姐夫啊
。今天是我姐夫的忌日，我姐一大早就上山了，估计啊，她会在山上待一整天呢。昨天晚上，我姐想到浩然的时候，她哭了一整晚呢，半夜啊，还叫他的名字呢。也是，浩然是他的初恋，他怎么可能忘得了呢？小林总，我知道我有些话不该说，说了你也未必信，但是为了你好，我一定要说。我觉得，我姐跟你在一起，一定是把你当成浩然了。直接回来了，李小玉呢？啊，刚回来，说肚子疼，屋里躺着呢。喂，小玉，我两个小时以后的飞机，走之前，我想见你一面。我在外面办事儿呢，不方便见面。你还骗我？我在你家楼下，我都看见你了。我不会下去的。你这是何苦呢？都要结婚的人了，别折腾了。谁说我要结婚？我这次去香港，就是想去应付一下他爷爷奶奶而已。我的婚礼推迟了，早结晚结有区别吗？我祝你旅途愉快。邹宇。来了。喂。你到哪儿了？要不然我去接你。不用了，我一会儿到了给你打电话吧。妈说实话，最近是不是有什么烦心的事儿啊？嗯，跟感情有关的？没有啊。没用。刚才电话是谁打的？肯定不是你客户打的。这一点啊，骗不了你妈。邹宇，我说过的话都是算数的，早晚有一天。我会亲手把那面戒指戴到你的手指上。新买的。啊干什么？我问你，这谁的？一个朋友的。一个朋友，叫林启正吗？啊，这是一个意大利手工品牌特意为小林总定制的智海羊。我心情不好，你别惹我。还有这个，这是你们两个奸情的见证。哎，妈，妈，小月，妈，你一定没想到吧？你还使劲撮合他们走婚呢？我告诉你，根本就没戏！给我，抢了我的男人李启正，这就是他的奸情的奸证！给我，邹玉，你太过分了。
了。小雨，妈，你看看吧，他打我，他心虚了。哎呀，你瞎说什么呀？林奇这不是结婚了吗？你不要误会你姐姐。你怎么也帮着他说话呀？不是哪一点比不上邹云，你们全世界的人都喜欢他，不喜欢我啊？他没当小三，当小三人是我，行了吧？在海南跟人上床的也是我，行了吧？碰我们两个事儿，最好别管。好了好了，小月，小月，我赶紧收拾一下，然后我们去吃晚饭啊。好。我想了一整天，我们还是分开吧。我忘不掉浩然，我爱的还是他，你只是他的代替品罢了。今天我没有去见你，已经表示的很明确了，以后就当我们从没认识过，不要再联络了。祝你新婚快乐。怎么了？是不是有事情要处理啊？那我回房间等你，你处理好了，我们去吃饭。可以帮你的吗？呃，我想请问一下，怎么样才能屏蔽一个人的手机啊？下个屏蔽软件，把那人拉到黑名单就可以了吗？哦，那这样不是很快就会被他发现了吗？哎，我听说有一种技术，就是复制了别人的电话卡，然后就可以监听监视这个人的电话和短信，是不是这样的？那可是违法的，我告诉你啊。啊，是这个样子的。我最近发现我男朋友在外边有了小三儿。我就想暗地里把他俩给搅和散了，所以我就偷了我男朋友的电话，想屏蔽那个小三的电话。可是照你刚才那么说的话，我男朋友应该很快就会发现吧？我要是你呀、啊，立马跟他分手。天涯何处无芳草啊？像你这样的小美女，哪有时间浪费在那种贱男身上啊？话是这么说，但是我也不能便宜了他们俩，是吧？对，办法呢也不是没有。还是不能告诉你。哦，哥哥，你就告诉我吧，告诉我吧，你也不忍心我被他们两个欺负是吧？好吧，既然是你男朋友对不起你在先，我就帮你一次好了，仅此一次哦。嗯。谢谢。谢谢菜，谢谢菜啊！给他个大木瓜，让他盆儿啃去。没错，今儿您得做个什么菜？来，今天呢，我们做一道嗯木瓜鱼鱼。妈，我现在什么都不想听，有什么话明天再说。晚安。小姐，你往后面开。
不许告密啊！你要是敢说出去，明天我就吃狗肉火锅。妈，嗯，你看见我手机了吗？尽乱扔，在沙发里给你找着了，放桌上呢。来的飞机上，我想了一路。既然你态度这么坚决，那以后就不要再联络了。也请你别再给我打电话，容易让我未婚妻误会。上班时间玩手机啊，被我逮着了吧？你来干什么呀？我哥不是去香港了吗？我怕有些人情绪不太好，过来看看。算你有良心，不过我还好啦，至少比我姐好一点。行了，别烦了，快中午了，请你吃饭，走。不去。哎呀，走吧，快点。我觉得爷爷挺喜欢你的，刚才跟你说了那么多话，走的时候还站起来拍你的肩膀。记得第一次我哥带女朋友回家的时候，走的时候呢，爷爷连眼皮都没抬一下。哦，是吗？推迟婚期的事情，虽然爷爷奶有点不高兴。嗯，啊，对了，现在回房间太早了，我们去逛逛街好不好？啊、uh, ，我我昨天没睡好，我想回房间休息了。那记得要把你的手机充好电啊，免得到时候又漏接了什么电话，晚上又该睡不着了。爷爷奶奶晚上六点钟在 Quag 用定了位置，五点钟我们出发。这段时间你爱干嘛干嘛吧，我回房间了。你要干嘛去啊？行，我有点急事儿，我要回去一趟。那晚上跟我家人吃饭怎么办？呃，反正已经见过一面了。这样，等我下次再有个时间，专门来找他们赔罪。OK， 我不想知道为什么，我也不在乎为什么。但是现在我毕竟是你名正言顺的未婚妻，你留下来陪我家人吃个饭有这么难吗？对不起，我必须得回去。OK。哎，送我去一趟骑士所啊！哎，今天礼拜天是吧？对，送我去做瑜伽吧。好。邹宇，邹宇，你要是不见我，我今天不会走的。开门，邹宇。哎，小云总，我姐不想见你，她让我转告你，她对你无话可说。你要是有什么公事儿的话，就周一去公司谈吧。不过呢，我很乐意见到你，要不然咱们俩去聊聊。听到了吗
我这么说你还满意吗？没有传达错你的意思吧？后悔为什么今天要去见你？你是个冷酷自私的女人。再见。